。律师在接办死刑案件的时候，很多人都会觉得这是一个非常艰辛、压力非常大的工作。那么，呃，说他是艰辛跟压力大，有很多各式各样的原因。那我自己觉得最大的原因，其实不外乎就是因为你的当事人、你的被告，他其实面临着死亡的威胁。如果律师觉得他自己没有办法说服法院的时候，那么他的当事人随时可能会面临死亡的威胁，这个对律师来说是一个相当大的心理压力。除了这个之外，大部分的死刑案件通常都是社会瞩目的案件，所以律师在接办这类案件的时候，他也会必须要承受来自于社会的压力，甚至来自于亲朋好友的压力。所以对于很多律师来讲，都会觉得接办死刑案件是一个相当辛苦的工作。另外一方面，在目前的这个国际人权法的潮流之下，一般都要求说，死刑案件的审判，法院必须要遵循最最严谨的正当法律的程序。哦、那不仅是审理的程序，在律师提供的辩护的协助方面，也必须要是强度最高的。那么这一些国际人权法上面的要求，其实都给了律师一个相当大的一个责任，他必须要给自己的当事人，给这一位被告提供最充分的辩护。他必须要能够为自己的当事人提供提出各式有利的辩护的因素。一个死刑案件的出现，其实有各式各样的背景的因素，比如说证人可能遭到刑求，被告自己也可能遭到刑求，也有比如说是被告自己本身的因素，比如说被告可能有心智障碍的状况，比如说他是因为遭受到家庭暴力的原因才犯案。这些有利于被告的因素，要怎么在法庭里面呈现出来，让法官去注意到？如果你不去呈现出来的话，在有一些国家，比如说在台湾的状况之下，法官可能会故意去忽略有利被告的因素，然后偏向检察官这一方，导致法院不断地做出死刑的判决。但这样的判决是不对公对被告是不公平的，而且也是一个违反正当法律程序保障的一个判决的结果。所以要推翻这样一个结果的话，律师必须要履行相当多的责任，必须要遵循国际人权法要求之下，让确保法院可以执行一个最。最符合正当法律程序的一个审判的程序，然后也提供给自己的当事人一个最充分的呃辩护的保障。这些，与其说它是工作，有一些律师可能认为它是一个压力，所以律师很多都会觉得接办死刑案件是吃力不讨好。但是死刑案件既然它可能会剥夺被告的生命权，身为一个律师，其实不需要去担心害怕这样的工作。今天我们有这一份死刑的辩护手册，它就是提供律师这样的一个指引。里面有非常多的概念，告诉律师你在接办死刑案件的时候，可能会面临到的困境，可能会面临到的这样的困难，遇到的时候要怎么去处理。有这样一本手册，你不但可以跟自己的同道讨论，也可以从这本手册里面去发现自己面临这些困难的时候，究竟要怎么去处理，对自己的当事人才是最有保障的方式，让整个审判的案件才能够最符合正当法律程序的要求。这份手册，我相信对于律师接办死刑案件是非常有帮助的。